Good morning everybody. I am Professor Muhammad Wasim Akram. Welcome to all of you in my video lecture series. I have been teaching this course for the last 12 years. These video lectures will be very useful to the students of civil engineering. So keep watching, like, comment, share and subscribe our channel. morning dear students we were discussing about the determination of in situ unit weight unit weight is the weight per unit volume and in situ means in the field so we are discussing about the field test to determine the unit weight of soil in this series we have already discussed one of the method core cutter method in the last lecture today we will learn about sand replacement method to find the in situ unit weight of the soil the procedure is first of all the site is cleaned and a square tray with a central hole in it is placed on the clean surface as shown in the figure first of all we will clean the so surface and we will put a tray as shown here with a central hole a hole of diameter equal to the dia of the hole in the tray and depth about 10 to 15 cm is made in the ground the excavated soil is collected in the tray and weight jo soil wahan par se nikal ke usko hum bahut hi acche se rakhenge and usko kya karenge uska weight le lenge wazan le lenge a sand bottle about two third full of clean dry sand is weighed and placed upside down centrally over the hole. आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक सैंड बोतल है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उसमें अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड हम क्लीन ड्राई सैंड फिल कर देते हैं और अप साइड डाउन इसको उल्टा करके रख देते हैं सेंट्रली ओवर द होल उस होल पर जो हमने अभी जमीन में बनाया था द टैप इज ओपन एंड द सैंड अलाउ टू रन टू फिल द एक्सकेवेटेड होल एंड द कोनिकल एंड ये जो हमारा सैंड बोटल है ये स्पेशली इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें एक की समझ सकते हैं कि की है उसको हम जब ओपन करते हैं तो सैंड ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा मीन्स वो होल में उसको जाने के लिए अलाउ करता है When no further flow of sand take place, the tap is closed and the bottle with remaining sand is weighed. अभी क्या हुआ थोड़ी देर वेट कर लेंगे जब तक कि पूरा वो हमारा फुल हो जाए अब और कोई सैंड उससे फ्लो नहीं हो पा रहा तो अब उस हम शटर इनफैक्ट की नहीं कह सकते शटर को बंद कर करके एंड रिमेनिंग सैंड इज वेट हम उसके बाद फिर से उसका वजन ले लेंगे The bottle is then placed over a level surface and the weight of sand filling the cone of the sand bottle is noted. अभी क्या करेंगे वो जो हमारा sand bottle था उसको हम किसी plain surface पर रख करके either it may be glass or paper अभी हम फिर से उसको उल्टा करके पलट करके रखेंगे और shutter को खोलेंगे देखेंगे क्या कि cone में जितना fill हो रहा है वो soil sand हमारा बाहर हो गया जब तो हम वो सॉइल का जो है हमारा उसको नोट कर लेंगे उसका वेट को नोट कर लेंगे नाउ द वेट ऑफ सैंड फिलिंग द एक्सकेवेटेड होल इज कैलकुलेटेड ये कैसे करेंगे कि अभी हमने देखा पिछले स्टेप्स में कि पहले हमने क्या किया कि होल प्लस कोन दोनों का वेट निकल के आ जाएगा और जब हम एक प्लेन सरफेस पे रखा हमने तो कोन में कितना सॉइल जा रहा है वह हमें निकल जाएगा तो दोनों को जब डिफरेंस 
निकाल देंगे तो हम क्या कर सकते हैं द वेट ऑफ साइन फीलिंग द एक्सकेवेटेड होल इज कैलकुलेट उस होल में कितना साइन जा रहा है कि उसका वेट हमें आसानी से निकल जाएगा द यूनिट वेट ऑफ सैंड इन द बॉटल इज डिटर्मिन बाई पोरिंग सैंड इन ए कैलिब्रेटिंग कैन ऑफ नॉन डायमेंशन एंड वेइंग द सैंड इन द कैलिब्रेशन कैन अभी क्या करेंगे कि वो जो हमारा सैंड है उसका हम सबसे पहले यूनिट वेट निकाल लेंगे यूनिट वेट कैसे निकालेंगे कि एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होगा या कैलिब्रेटिंग कैन कह सकते हैं जिसका वॉल्यूम हमें मालूम है तो उसमें हम या मार्किंग किया हुआ रहता है उसमें हम क्या करेंगे सैंड को पोर करेंगे और मान लीजिए कि एक खास लेवल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 हंड्रेड सी का उसका वेट कितना आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम अब क्या कर सकते हैं यूनिट वेट ऑफ द सैंड निकाल सकते हैं तो हमें यूनिट वेट ऑफ द सैंड पता हो गया उस आ, आ, क्या बोलते हैं उसमें आ, होल में कितना सैंड गया है उसका वेट हमें पता है अभी नेक्स्ट स्टेप हमें हमारा क्या होगा कि उस जो होल जो हमने एक्सक्रेट किया है उसका वॉल्यूम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है हैविंग कंप्यूटेड द यूनिट वेट ऑफ सैन एंड वेट ऑफ सैन रिक्वायर्ड टू फिल द एक्सकेवेटेड होल द वॉल्यूम ऑफ द होल इज डिटर्मिड अभी क्या किया हमने देखा कि यूनिट वेट ऑफ सैन हमने कैलिब्रेटिंग के कैन से निकाल लिया एंड वेट ऑफ सैन रिक्वायर्ड टू फिल द एक्सकेवेटेड होल वो हमें मालूम है तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं जैसे ये देखें कि गामा इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम तो हमें सैन का यूनिट वेट मालूम है सैन का वेट मालूम है टू फिल द होल सो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाई यूनिट वेट तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ द होल जो हमने एक्सकेवेट किया है अभी हमारे पास वेट हमें निकल के आ गया कि उसका सॉइल वहाँ से जो निकला है उसका वेट कितना है और होल जो हमने बनाया था उसका वॉल्यूम कितना है दोनों हमारे पास अब आ गया तो बाई डिवाइडिंग द वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल बाई इट्स वॉल्यूम द इंसिटी वेट ऑफ द सॉइल इज डिटर्मिन तो ये सिंपल स्टेप्स है थोड़ा सा इसको प्रिकॉशन के साथ करने से हमें बहुत आसानी से ये निकाला जा सकता है और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड बहुत ही एक तरह से ऑथेंटिक माना जाता है यूनिट वेट के लिए इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो काफ़ी क्लियर होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ गोपाल रंजन एग्जाम्पल टू पॉइंट वन फोर ड्यूरिंग सॉइल इन्वेस्टिगेशन फॉर ए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स साइट एट रूर की द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे आर टेकन फॉर द इंसिटी यूनिट वेट मेजरमेंट बाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल इज सेवन सिक्सटी वन पॉइंट टू फाइव ग्राम वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इन द एक्सकेवेटेड होल एंड कोन इज इक्वल टू नाइन वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग द कोन ऑनली 9,005 ग्राम वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कैन इज 1,000 सीसी वेट ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटिंग कैन आफ्टर पोरिंग फ्रॉम सिलेंडर इज 1,500 ग्राम कैलकुलेट द यून इन सिटी यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सो दिस इज द क्वेश्चन it is given that weight of excavated soil weight of excavated soil means humne hole banaya aur excavate kiya usse jo soil nikla uska weight hamara nikal ke aa raha hai 761.25 gram and वेट ऑफ सैन प्लस सिलेंडर सैन प्लस सिलेंडर सपोज डब्लू वन इज इक्वल टू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड 
gram. Now weight of sand plus cylinder sand plus cylinder after pouring in excavator 9450 gram weight of sand plus cylinder after pouring for the cone only that is w3 is equal to 9005 gram volume of calibrating can volume is 1000 cc suppose for example and weight of sand in calibrating after pouring from cylinder is 1500 is equal to 1500 gram weight of sand this is weight of sand. So, weight of sand filling the excavated hole and the cone. Weight of sand filling the excavated hole and the cone will be equal to W1 minus W2 that is equal to 10,500 minus 9,450 gram that is equal to 10 weight of sand filling the cone only cone only that will be equal to W2 minus W3 W2 minus W3 and this is equal to 9450 minus 9005 and this is equal to 445 gram. This is cone mein kitna weight a raha hai wo nikal ke aega. So from here and here we can calculate the weight of sand filling the hole weight of sand filling the hole that will be the difference of these two that is one zero 50 minus 445 that is equal to 605 gram 605 gram ye hamara ho jayega ke is hole ko fill karne mein kitna sand hamara unit weight of sand is equal to 1550 divided by 1000 because weight of sand is 1500 and volume of the can is 1000 so unit weight of sand is equal to 1.55 gram per cc gram per cc now we can calculate volume of the hole that is weight by unit weight a weight is 605 here 605 gram divided by unit weight is 1.5 so it will come to 390.32 now unit weight of the soil excavated from the site that is equal to weight of the soil divided by volume of the hole weight of the soil we have 761.25 gram and volume we have just calculated 390.32 so it will become 761.25 divided by 390 that is equal to 1.95 gram per cc this is the in situ unit weight of the soil by sand replacement method another method to calculate in situ, in situ unit weight of the soil 
इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑल दो हम लोग इस प्रोसीजर को बहुत कम या इस मेथड को बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन चूँकि अभी हमें पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स तो हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं तो इसका भी एटलीस्ट हम लोग प्रोसीजर समझ लें कि कैसे ये होता है इसको थोड़ा मैं फास्ट हो करूँ बताने की कोशिश करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए प्रोसीजर इसका ये क्या है स्मॉल सैम्पल इज ट्रिम्ड टू ए रेगुलर शेप फ्रॉम ए लार्जर शेप ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड एंड वेट डब्लू वन अभी क्या है हम जहाँ का इंस्टीट्यू वेट हमें निकालना है वहाँ का सॉइल लाया और उसको एक रेगुलर शेप में ट्रिम कर दिया द सैम्पल इज देन कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ पैराफिन वैक्स सपोज दैट इज इक्वल टू वेट इज डब्लू टू पहले का वेट डब्लू वन हुआ यहाँ का वेट डब्लू टू है क्या करते हैं उस रेगुलर शेप में हमने क्या क्या किया एक थिन कोट लगा दिया किसका पैराफिन वैक्स का ना ए मेटल कंटेनर विथ एन ओवर फ्लो अरेंजमेंट इज टेकन इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम एंड एक्सेस वाटर इज अलाउड टू फ्लो आउट एक बर्तन कह सकते हैं या एक कंटेनर ले लेंगे जो इसमें एकदम लबा लब पानी भर देते हैं है ना और उसमें अरेंजमेंट हो ओवरफ्लो का ये ख्याल रखना है नाउ द कोटेड सैंपल इज देन ग्रेजुअली लोवर्ड इनटू द मेटल कंटेनर एंड द ओवरफ्लो वाटर इज कलेक्टेड इन ए मेजरिंग जार द मेजर वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस अभी क्या करेंगे वो जो हमने जिसमें पैराफिन वैक्स लगाया था उसको हम उस वाटर में धीरे धीरे लोअर करेंगे और जो हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा उसको हम किसी मेजरिंग जार में कलेक्ट कर लेंगे द वॉल्यूम ऑफ द अनकोटेड सॉइल स्पेसमेन v इज इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन बाई गामा पी फिर गामा पी इज द यूनिट वेट ऑफ द पैराफिन वैक्स सो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाई वी इफ वी कैन कैलकुलेट द वाटर कंटेंट सो ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल विल बी गामा टी डिवाइडेड बाई वन प्लस डब्ल्यू इस तरीके से हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हम यूनिट वेट निकाल सकते हैं सॉइल का थैंक यू थैंक्स फॉर